molti di voi potrà sembrare strano, ma l'artista che vi presento oggi studiò scienze naturali, filosofia e medicina all'Università di Dresda. Carl Gustav Carus, in qualità di medico, fu attivo come assistente nel dipartimento di ostetricia dell'Istituto Thiersch di Lipsia fino al 1814. In quell'anno venne nominato professore di ostetricia a Dresda e tutto questo dopo aver compiuto studi di disegno, un profilo alquanto insolito per uno dei principali teorici della pittura romantica tedesca. Nel 1817 conobbe a Dresda il nostro citatissimo Caspar Friedrich che esercitò notevole influenza sulla sua pittura e a cui legò con profonda e duratura amicizia. Come molti artisti del suo tempo, Karl fece diversi viaggi in Italia e in Inghilterra e tra il 1815 e il 1824 scrisse le nove lettere sulla pittura di paesaggio, un testo teorico molto importante per il romanticismo. Inoltre nel 1863 pubblicò una biografia di Goethe, di cui fu amico e grandissimo ammiratore, che lo apprezzò a sua volta sia come teorico che come artista. Il dipinto di Carus del monumento a Goethe è descritto in un diario dell'epoca come segue. In una zona rocciosa solitaria si trova il sarcofago di Goethe e su di esso un'arpa. La luce della luna cade attraverso le sue corde illuminando due angeli che si inginocchiano con reverenza davanti ad esso. Nebbie vorticano alla base del monumento. Sembrerebbe che i molteplici e magici contatti di Goethe con la natura abbiano ispirato l'ingegnoso artista a questa idea ossianica. Nel dipinto che vedete qui Carus realizza un monumento ideale a Goethe, il poeta che ha indagato con tutte le sue forze il mistero del mondo, dell'umanità e del loro rapporto si trasforma nel simbolo dell'eroe romantico e solitario. Per il nostalgico e dolente osservatore la tomba immaginaria di Goethe diventa un luogo di pellegrinaggio, una sorta di altare o di santa sanctorum del pensiero romantico. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.